pasa por ahí? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Orgullo Gamer, eh, bienvenidos a mi aportación a, a, este, a este gran canal que formamos parte todos, ¿no? Gracias, tengo que dar las gracias al administrador de tanto de la web como de este canal por dejarme, pues, dejarme colaborar ¿no? en, este, en, este, en este proyecto, se podría decir. Y bueno, una de las aportaciones que tenía yo en mente era pues, subir un vídeo blog de opinión, ¿no? Antes que nada, antes de empezar a hablar sobre el tema, eh, esto es una opinión personal, eh, no sé, que me, ven, me viene rondando a mí por la cabeza, ya sea por varios lanzamientos que han habido y, y muchas críticas que han recibido ciertos títulos. Y bueno, eh, el tema es, eh, la pregunta sería... ¿Cuándo es caro un videojuego? ¿no? Eh, ¿cuándo, se, cuándo, eh, cuándo, ¿Cuándo se puede decir que es caro un videojuego? ¿no? Le, de normal, eh, por las opiniones que veo yo por ahí, eh, ya sea pues, por ciertos youtubers, eh, ciertas páginas o revistas online, el, una, una de las, uno de los problemas, o, o, o por lo menos una de las críticas que recibe un videojuego, <coughs> Eh, a la hora de decir que el juego es caro es por la falta de contenido ¿no? ya sea pues Overwatch eh, ese juego que en mi canal ¿no? en mi canal de Majón y VK eh, pues hablo bastante de él últimamente es uno de los juegos criticados ¿no? ya sea por falta de contenido por falta de, de pues no sé o sea, todos achacan de la falta de contenido y que es caro para lo que eh, trae ese videojuego ¿no? no Man's Sky también un juego muy criticado porque 60 euros no los vale, ese juego debería de valer 30 euros, o sea, la mitad, no 40 euros, sino 30 euros, he escuchado por ahí. Porque el juego en realidad, eh, pues la, el contenido que tiene o las mecánicas que tiene no solo es explorar eh, mundos, o explorar el universo y hacer ciertas acciones dentro de esos mundos, ¿no? Bien, o sea... El tema de la falta de contenido es uno de los principales problemas eh, a la hora de ponerle precio a un videojuego, ¿no? Según dicen. Esto se, se, puede, se puede coger en pintas, ¿no? O sea, se puede coger, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que puede ser verdad y puede que no, ¿no? Pero ahí es donde quiero llegar. Eh, yo creo, personalmente, un juego, un videojuego es caro si tú no le echas las horas eh, que deberías de haberle echado, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Overwatch, que es el, el ejemplo que yo eh, más puedo hablar, ¿no? Dicen que solo, bueno, solo tiene 12 mapas, ¿no? 21 personajes, ahora 22. Eh, y bueno, para eso, eh, no tiene modo campaña, ¿no? Eso es un videojuego que no, que no, o sea, que le falta contenido. Según todos, eh, le falta contenido y 40 euros, que es el precio de la versión estándar. Luego ya tenemos la Origin, que te viene pues con cuatro aspectos y tal. <coughs> Es caro, ¿no? Ese viejo es caro. Entonces, yo ahí es donde me hago yo la pregunta de decir, eh, vale, yo pagué 50 euros por la versión Origins, y ahí es donde eh, puedo decir yo que para mí no es caro ese videojuego. Llevo 109 horas en el juego, ¿no? O sea, llevo eh, muchas horas invertidas a este videojuego. Pagando 50 euros, ¿no? Pagando 10 euros más de la versión estándar, que podría haber echado las mismas horas, ¿vale? Pero para mí, ese videojuego no es caro, siendo tú el que hayas eh, invertido pues, tantas horas, ¿no? Es igual que No Man's Sky, es un videojuego, pues ya os digo, de exploración y... y vamos, que, que, que no es un videojuego que requiera solo 10 minutos, ¿no? Como una partida de Overwatch, sino requiere muchos más minutos para el tema de exploración, ya sean dentro de los mundos, viajar y todo eso, ¿no? Todo lo que tú puedas hacer. Ese videojuego yo creo que no es un videojuego para 10 horas o 5 horas, ¿no? No es un videojuego corto, digo yo. Yo no lo he probado, pero según las mecánicas y según el algoritmo, el algoritmo que tiene eh, a la hora de, de crear los mundos o el universo, ese videojuego puede llegar a ser infinito, ¿no? <risa> puede llegar a ser infinito. 60 euros es un precio excesivo, tal. Pero si tú a la hora de la verdad <risa> estás jugando... Y, y, y al final, cuando acabes o cuando llegues al centro del universo, que es eh, la misión principal, te has echado más de 100 horas, 
yo creo que ese, ese videojuego no será caro para ti, ¿no? Por eso digo que a lo mejor este tema de, de si un videojuego es caro, eh, yo creo que es una cosa bastante eh, subjetiva, ¿no? De, de, dependiendo de cada uno, ¿no? Yo he comprado eh, videojuegos por 15 euros y apenas he jugado 20 minutos. <risa> ¿Ese videojuego es caro para mí? Sí, para mí está siendo caro. Pues porque por lo que sea, pues no juego a él o no si he seguido, eh, no sé, o no me ha enganchado por mil cosas. Pueden pasar que ese dijo que vale 15 euros, no me haya enganchado. Entonces, ese videojuego yo creo que es caro, ¿no? Eso para mí está siendo caro, porque son 15 euros que apenas he aprovechado, ¿no? Cosa que eh, un, no Man's, un No Man's Sky no es el caso, no es en mi caso, vale 60 euros, pero si a lo mejor yo me hubiera gustado jugar y. y hubiera seguido dándole caña y me hubiera hecho unas 80, 100 horas, 150 horas, que yo creo que te las puedes hacer tranquilamente en ese videojuego, ahí es, ahí eh, eh, sí que podría decir yo, no, para mí este videojuego no es caro, ¿no? No es caro este videojuego. El tema de la duración de, de, de un videojuego yo creo que es eh, el precio, ¿no? O sea, decir, es, es lo que manda a la hora de decir si este videojuego es caro o no es caro para ti, por eso digo que esto yo creo que es una cosa muy subjetiva, ¿no? Eh, he traído aquí unos juegos, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Ya sea este Super Mario Maker, ¿vale? No es que esto no es un videojuego, esto es un editor, ¿vale? Sí, vale muy bien, es un editor, pero tú sabes la de horas que te puedes echar aquí, editando, editando es jugando, luego juegas niveles también, o sea, tú puedes a, aquí, eh, y este videojuego vale 40 euros, creo, ahora creo que igual estará por 40 euros, porque los precios de Nintendo muy pocas veces varían, ¿no? O sea, siempre se mantienen los precios eh, de salida, ¿no? Ni suben ni bajan, ¿no? Es un editor y ya os digo, o sea, aquí te puedes echar y yo eh, cuando lo compré de lanzamiento, pues en el contador de horas tendré unas cuarenta y pico horas. Eh, yo me compré, no me compré la edición normal, sino me compré la edición que te viene con el amigo, pero bueno, yo creo que son 40 horas muy satisfactorias y para mí, pues no es caro, para mí no es un viejo caro dentro de lo que yo lo he aprovechado, ¿no? O sea, yo creo que es un videojuego que que, que, que que se le pueden echar muchas más horas de las que yo le he echado encima. O sea, hay gente, porque habrá gente que, por lo menos yo en la Wii U, hay gente que sigue jugando y sigue creando niveles. Este juego es un videojuego infinito, ¿no? Puedes crear los niveles que te pasen por los cojones, ¿eh? hablando mal, ¿no? Luego tenemos otro... otro eh, otro ejemplo que quiero dar aquí es un Soten Up, ¿no? O sea, un juego de mata marcianos, el Musihime Saga. Eh, el, los Soten Ups tampoco es que tengan mucho contenido, ¿no? Digo yo. Tienen cuatro o cinco modos, eh, ya sean más difíciles, menos difíciles, cambiando un poco los patrones de balas. Eh, bueno, en realidad, o sea, es un videojuego que en realidad tiene contenido, es jugar siempre lo mismo, es la misma mecánica, los mismos jefes, ya sean... Eh, dificultades más altas o menos, pero en realidad de contenido tampoco es que tenga mucho contenido este videojuego, ¿no? Eh, tanto en Xbox 360, por lo menos en Xbox 360, yo le echaría pues, como unas 20 horas en, en Xbox 360. Luego en PC me pillé la versión Musique Me Sama, la anterior, el HD, que lleva los mismos modos, aunque es una versión anterior, y le he echado también unas 20 horas a, a un Musique Me Sama. O sea, son videojuegos que tienen poco, son cortos, eh, son de partidas de 10 minutos, 10-15 minutos, 20 se podría alargar en caso de que, dependiendo por su, eh, no sé, la duración de la campaña, ¿no? Pero eh, son videojuegos muy rejugables porque son eh, para hacer puntos, para hacer rankings, ¿no? Eh, para competir un poco eh, dentro de los rankings mundiales, ¿no? Y poder subir, pues... Eh, o sea, es el aliciente que tiene, ¿no? Es un poco... Es un modo competitivo, ¿no? Por eso digo que, que sí, vale. Tú puedes decir que este videojuego tiene pocos modos, que solo es eh, matar navecitas. O sea, y a este juego a mí me costó. Esta es la versión Platinum, pero bueno, hoy en día porque este juego está, está descatalogado y lo que es la, la especulación hace que, que los videojue estos videojuegos valgan una pasta de hoy en día, ¿no? O sea, te, te cuestan 90 pavos, lo he visto yo, no la versión Platinum Collection, sino la versión normal, en 90 euros está, está allí, ¿no? Pero ya os digo, este videojuego para mí no es nada caro y me costó 30 euros, 
en versión eh, Platinum porque no pude conseguir la otra y las horas que yo le he invertido para mí este videojuego no es caro ¿no? O sea, a lo que quiero llegar eh, dentro de este vídeo es que eh, yo creo que el precio de un videojuego lo, marca, lo marcas tú ¿no? el precio o sea, si, si es caro o, sea, o no es una cosa muy subjetiva ¿no? o sea, ese precio lo marcas tú y y nadie te va a decir a ti si, si ese videojuego tiene que ser caro o no. Si tú al final lo has aprovechado, eh, ¿qué más da lo que digan? No? O sea, si el juego te hace disfrutar a ti, eh, al final el precio es lo de menos. ¿no? El precio es una cosa, pues bueno, eh, eh, pues bastante, ya os digo, subjetiva. ¿no? Así que nada, eso es a lo que quiero llegar. ¿no? O sea, Ahí tenéis esa pregunta, por si la queréis también responder o opinar dentro de, esta, de la caja de comentarios. Si un, cuando un videojuego es caro, eh, ya os digo, mi opinión ya la habéis escuchado. Eh, y espero pues, poder escuchar vuestras opiniones al respecto. ¿no? Eh, yo creo que eh, puedo encontrar bastantes, eh, bastantes opiniones. Eh, sobre este tema, ¿no? O sea, cuando un videojuego es caro, eh, si es caro para ti, igual, igual lo que es caro para ti, igual para mí no lo es, dependiendo de lo que uno lo aproveche, ¿no? Eh, así que nada, eh, muchas gracias por ver este vídeo, eh, ya sabéis, eh, esta es mi aportación a Orgullo Gamer, <ríe> no sé si en futuros, eh, futuras colaboraciones, futuras ideas, mejor dicho, eh, suba más vídeos, espero que sí, dependiendo de lo que se me ocurra. Así que nada, espero que os guste el vídeo, eh, darle like si os ha gustado, suscribiros para más vídeos, ya sea de este o de otros colaboradores dentro de Orgullo Gamer. Y nada, muchas gracias a todos, un saludo, hasta luego.